خب در مورد مسیر کلاس ها میخوام دیگه با هم صحبت بکنیم مسیر کلاس ها میتونیم اینجوری تو جاوا ازش به دست بیاریم که الان نگاه بکنید من یه مین متدی دارم و یه فایلی دارم به نام لور مپسوم اینجا که هایلایتش کردم با قرمز و یه مین متد اینجا دارم میام پد کلاس رو چجوری درست میکنم یه مقدار فاصله میدم که شما ببینید اول میرسم با پی بزرگ پد کنترل اسپیس رو میزنم پد مال لایبرری java.nio فایل من این اگر اوکی بزنم بعد یه لایبرری این بالا به من بده به نام import java.nio file.path خب اسمش رو میذارم پد اونو مساوی قرار میدم با خوب اینجا رو دقت بکنید پد ولی اینجا پد رو با اس اس پدس میذارم با یعنی اس هم داخلش میذارم دات رو که بزنم اینجا به من چی میده get چند تا متد داره get string string more داره و چی داره اینجا get URI داره یا URI میتونید اینجا به کار ببرید یا نول میبینید هر کدومش رو بخواید میتونید اینجا به کار ببرید من نول رو اینجا به کار نمیبرم اینجا یا میتونید اسم فایل هم به کار ببرید اسم فایلی که من دارم اینجا lore lorem ipsum dot txt خب و آخرش سمی کالان اینجا قرار میدم خب الان من اگه اینو بخوام اجرا بکنم اجرا بکنم چی میشه اجرا بکنید هنوز من ازش استفاده نکردم بخاطر هیچ چیزی نمیشه خب این لوریم دات ایپسوم اگر اینجا موجود نبود این پف برای ما اینجا میساختش این فایل رو میدونی چی میگم حتما احتیاج نبودش که این لوریم ایپسوم اینجا برای ما ساخته بشه خب من الان یه مثالی میزنم که واقعا احتیاج دارید که یه فایل رو داشته باشید پایین تر ولی اینجا احتیاج نبود که من الان این لوریم ایپسوم رو داشته باشم خودش میتونست بسازه با همین روش پایین چیکار میکنیم سی ساوت می نویسم و کنترل اسپیس می زنم داخل این سیستم اوت پرینت لاین چی می نویسم می نویسم پث اسم این پثی که این بالاست حالا می خوام استفاده بکنم ازش می نویسم پث دات تو استرینگ به تو استرینگ متدی هست که تو خود جاوا هستش و چیکار میکنه تو استرینگ حالا میتونم میگم ران میکنیم این رو نگاه بکنید اسم فایل رو به ما میده یعنی استرینگ فایل اسم فایل رو تو خود همین که مسترش رو داریم اینجا اسم فایل رو به ما میده با این روشی که داریم کار دیگه می کنیم اینجا سیس اوت رو دوباره می نویسیم کنترل اسپیس می زنیم داخل این سیستم اوت پرین لاین می نویسیم دوباره پت روش دیگه پت دات گیت فایل نیم گیت گیت فایل نیم می بینید اینجاست گیت فایل نیم گیت فایل نیم چی کار میکنه و اگر من اجرا بکنم گیت فایل نیم دوباره چی کار میکنه اسم فایل رو می گیره می دونید چی می گیم بتون اسم فایل رو می گیره و بالا تو سترینگ هم به اصطلاح اسم فایل رو میگیره و به اصطلاح تو استرینگ متدی هست که تو خود جاوا ساخته شده میبینید ان آی پد استرینگ میگه چی ریترن دی استرینگ ریپرزنتیشن اف دیس پد چی میگه میگه استرینگ رو میگیره که این رو ریپرزنت میکنه یعنی چی استرینگش لورم دات ایپسوم دات تی اکس تی این استرینگ در اصل فایل نیم نیست میبینید حالا اگه فایل نیم چیکار میکنه میگه ریترن دی نیم اف دی فایل دایرکتوری میگه چی؟ میگه اسم فایل رو برمیگرده. بالا استرینگ اسم استرینگ رو برمیگرده. پایین چیکار میکنیم؟ یه سیس اوت می نویسیم کنترل اسپیس رو میزنیم و سیستم اوت پرینت داخلش می نویسیم دوباره پاف متد دیگه در موردش با هم سوال بکنم در مورد get name count get name count get name count چیه؟ تعداد فایل های رو به شما میگه که ما میخوایم حالا نگاه بکنید من این رو میزنم میبینید الان فایل یکه حالا من این رو میزنم روی کامنت میرم این بالا لوریم ایپسوم اینجا گفتم که وجود داشت حالا این خودش میسازه من یه پوشه درست میکنم به نام تمپ بک سلش رو میزنم خب و الان این رو چیز میکنم به اصطلاح ران میزنم میبینید اسم اولی خب چیکار کرد تو استرینگ به اصطلاح اسم پوشه و فایل رو گفت میبینید مسیر رو بهتون گفت دومی فقط اسم فایل رو به شما گفت یعنی ما الان دو تا فایل داریم یکیش لوریم اپسومه توی پوشه تمپ یکی هم لوریم اپسوم خالی توی پوشه به اصطلاح خودش حالا get name count میشه چی؟ میگه get name count یعنی تعداد فایل ها رو به شما ببینید چند تا فایل داریم اگر من این رو ران بکنم ببینید الان دو تا فایل داریم ما برفرض من این تمپ رو بکنم لوریم ایپسو 
حالا میزنیم فقط لورم میبینید ران رو بزنم میشه دو یه بار دیگه ران رو بزنم میشه دو خب این الان چیکار میکنه رو تمپ یه دونه لورم میسازه و خب این اسم فرق کرده و خب حالا من روی تمپ به جای اینکه من این کارو بکنم اینو برعکس میزنم به جای تمپ میذارم مثلا تم تم خالی دیگه پیشو نمیذارم یا تی ای میذارم یا تی ام میذارم فرق نمیکنه الان اگه ران بزنم یه تی ام ساخته و پت رو هم میخواد بگیره و تعدادش دو تا هستش میبینید به این،, این به این صورت خب مطلب بعدی این که میریم پایین یه متد دیگه هست بعدی هم این که هر دوره ما سیس اوت رو میزنیم کنترل اسپیس رو میزنیم و داخل سیستم اوت پرینت لاین مینیسیم پاث دات گت نیم گت نیم خب این گت نیم ما خب به جای این ایندکس ما اگر مثلا بزنیم صفر چیکار میکنه به ما تمپ رو نشون میده میبینید فایل تمپ رو نشون میده اول میگه اسمش اسم اولی رو بگیر اسم پوش اولی یا مسیر اولی و اگر من بزنم مثلا دو تا ما مسیر داریم دیگه مسیر از صفر شروع میشه کامپیوتر از صفر شروع میکنه مسیر یک بزنم که ایندکس یک بزنم که مسیر دو هست لوره میپسیو نشون میده میبینید و خب من داخل این یک به جای یک و دو یا صفر میتونم یک کار دیگه بکنم میتونم از همین پت دات گت نیم استفاده بکنم یعنی چی یعنی پت رو بنویسم داخل این گت نیم دات رو بزنم و به جای بعدی همین گت نیم رو استفاده بکنم دوباره نگاه بکنید گت نیم دوباره داخل این ایندکس چیکار بکنم بنویسم گت نیم پات ببخشید به جای این من باید چیکار میکردم گت نیم پات دات گت نیم پات اگر پیداش بکنیم گت نیم کاونت فکر کنم بذارید پیداش بکنیم خب احتیاج نداره الان پیداش بکنیم میتونیم بنویسیم مثلا گت نیم پات کاونت این بالاست گت نیم کاونت رو داخل این گت نیم کاونت چیکار میکنیم بعد از اینکه تمام میشه این رو اگر من ران بکنم الان چیکار میکنه ارور میده ولی من اگه منفی یک رو بذارم اینجا دیگه ارور نخواهد داد به من چیکار میکنه این به اصطلاح پث رو که میگیره و منهای یک میکنه میدونی چی میگم بهتون و مطلب آخرم این که بذارید من یه پث دیگه درست بکنم اینجا پث اسمش رو بذارم real path و اون رو مساوی قرار بدم با path dot to real path به جای این option داخل to real path یه چیز داریم به نام link option البته میبینید link option خودش میده با حالا داشت مینوشت اگر من یه بار دیگه بنویسم link این مقدار نگرش دارم control space رو بزنم link uh, option option میبینید یه دونم بیشتر نداره از uh, جاوا ان آی او و داخلش یه نقطه بزنم فقط یه دونه اینجا ما آپشن بیشتر نداریم اونم نو فالو لینکس یعنی چی یعنی از مثلا از این کاراکترهایی که معنی نمیده مثل ستاره و اینا استفاده نکن خب الان اینجا یه ارور میده ارورش اینه که ما اینو باید بهش تروز اضافه بکنیم یا تری کچ میتونید هر کدومشو بخواید اضافه بکنید ببینید من بالا تروز اضافه میکنم اوجای آی او اکسپشن چکار میکنم همون آیا اکسپشن رو میذارم ولش کنم همون بالا و الان ران میکنیم و خب بذاری ببینم شکار کجاست real path و به جای آیا اکسپشن بذارید من این سیس اوت بنویسم و داخلش بنویسم اولا تو باید این رو به کار ببریم دیگه این که نباید وارنینگ داشته باشه الان اگر ران بزنیم 17 یه جاش اشکال داریم لینک لینک آپشن نو فالو داش لینکس تو ریل پاث پاث اون فکر می‌کنم این ام اولی بعد پی بود یا پی 
ایروری که اینجا به ما میده میگه چی البته همون نو ساچ اف دایرکتوری باید باشه که ما این تمپ رو درست نکردیم در اصل این تمپ رو ما بر میداریم الان ران میکنیم میبینید الان دیگه رو نمیده خب ما تمپ رو درست نکردیم ولی نگاه بکنید این آخره چی کار کرد ریل پاث یعنی مسیر اصلی رو به ما نشون بده خب توی ویندوز باشید می نویسه این بغلش سی دو نقطه فورورد اسلش توی مک بک اسلش حالا از یوزر شروع میشه اسم یوزر من اینه و اینجا چی اکسرسایز فایل جاوا پات و این آخر لوره میپسومو نشون میده به شما که واقعا توی همچین اکسرسایز فایل همچین چیزی هستش امیدوارم اون مپسش به درد خورده باشه یه کار دیگه که ما اینجا میتونیم بکنیم که کنترل رو بگیریم روی پات کلیک بکنیم البته فکر میکنم جاوا داکیومنتیشنش رو باید چیز بکنیم خب میریم روی هلپ داینامیک هلپ رو میزنیم خب این داینامیک هلپ رو که زدیم میبینید جاوا داک فور انای پات رو میزنیم الان توی اینترنت میگره دنبال داکیومنتیشن اگر پیدا بکنه خب این اینترفیس پات پیدا شد اینو بزرگش میکنم خب این بعد این اینترفیس پات پیدا شد متد رو میزنم اینجا سعی بکنید به این متداش نگاه بکنید این تنها موقعی میتونید که برنامه نیست موفق باشید که بتونید این داکیومنتیشن رو بخونید هر چیزی که میدونید یعنی یه چیزی توی یه دیکشنری لغت رو به پیدا بکنید ازش استفاده بکنید میبینید زبون جاوا هم همینه دیکشنری داره که بتونید شما برید اتوش استفاده بکنید و در بیارید میتونید چه استفاده بکنید میبینید بولین داریم و اینت داریم و پث داریم و گت نیمی که میبینید به کار بردیم و لاخر خب توی این ویدیو نه ویدیوهای بعدی بهتون نشون خواهم داد که چجوری میتونید بیشتر از پث استفاده بکنید فیلن